终于罢兴了，距离斗灵级别不远了。小家伙真是越来越贪水，这么大动静也吵不醒。难道是吞天蟒的灵魂已经被美杜莎女王反压制了？照此下去，恐怕不出一年时间，美杜莎女王便会成功占据吞天蟒的身体。到时候，灵魂与肉体的完美融合，他也便是真正的成为了斗宗级别的超级强者。第一个就是拿我祈祷。我给你一年时间，但只会在你必死关头出手帮你摆脱麻烦。一年之后，若拿不出荣灵丹，就别怪本王心狠了。放心吧，啊是。在他没有得到荣灵丹之前，还不会对你出手。灵魂和肉体哪那么容易完美融合？他必须借助龙灵丹，先将吞天蟒的灵魂吞噬。如若不然，达不到彻底的控制。就算他得到了吞天蟒的躯体，那也只会成为他的累赘。如此就好。只要他还需要龙灵丹，那就有和他谈判的筹码。若是能拉拢一个斗宗强者，那自然是最好的。嗯嗯，闭关了这么多天，也该回去了。我这门主当的可不够称职啊！萧炎哥哥战胜四星斗灵的消息传出来后，这个月加入我们盘门的学员越来越多。还好萧炎进塔之前帮盘门炼药攒了不少火能，不然根本不够用啊！旭人师姐啊，那个林燕又来找头了。切，那家伙这一个月多来多少趟了？都说了，等萧炎回来会通知他。这林燕毕竟是强榜高手，并且没有加入任何一方势力，多个朋友也没什么坏处盘门竟然敢卖假药，我白帮的弟兄吃了一点效果都没有，今天必须给我一个解释，不然的话你必须恐怕人。我看你们就是来捣乱的，是来捣乱又怎么样？弟兄们。把这铺子给我砸了！好、嗯，头儿回来了。啊，夏云哥哥。头儿，有个叫林燕的家伙，这个月找了你好几次，今日也来了。嗯，知道了。哎，将近一个月没见到头儿了。他的实力貌似精进不少啊！看来我们盘门很快就能出现斗灵强者了。夏云哥哥，你回来了。这个月，辛苦你了。你这小子终于回来了！你给我的冰灵丹和洗髓寒灵液都用光了，快快快，再给我一些！急什么？一两天不驱毒又死不了。你。这两种丹药是我在炼气塔闭关期间炼制的，再使用一个月，想必你体内的火毒便能彻底驱逐了。你也太急了吧，熏儿，盘门最近怎么样？你不在的这段时间，盘门一切都挺好的。本来在你闭关的前一两天，还有盘门成员在外被白帮刁难。不过后来托你在炼气塔中的威风，他们现在可不敢太过放肆。哦，没想到杀鸡儆猴，竟还有这般好处。的确是有好处，可坏处也不小。怎么说？雷娜倒不足为惧，可是你还得罪了柳飞那个无理且记仇的女人。她的哥哥可是强榜前十的顶尖高手，霸枪柳琴。
。哎，恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了他的猎山枪。霸枪柳晴。你也别担心，那家伙现在可没空给柳飞出头。再有半年多时间，便是五年一届的内院大赛，他呀，正在没日没夜的闭关修炼呢。不过，大赛结束后，他会不会找你麻烦，那就不好说了。内院大赛，我怎么没听说过？这大赛和普通内院弟子无关，是强榜高手间的比赛。若是能在比赛中进入前十，便有资格成为长老备选人，还能获得一次进入天焚炼气塔第八层的机会，接受星火本源断体。星火本源，本源，难道是陨落信念的本体？啊！海神，杰人海神。现在就把青木仙藤给了我，就不怕我给的丹药并不能彻底将你治好？哼，这么大的盘门，我还怕你跑了？我们之间虽说是交易，但我林燕的命绝不是区区一株青木仙藤能抵消的。日后若是柳青找你麻烦，派人通知我。告辞。这家伙虽然脾气暴躁，可也不失为可交之人。他们打开了丹药销售的局面，也算逐步进入正轨了。之前答应给兄弟们的奖励，可以安排下去了。桃儿，嗯、好了，好事了。好出什么事了？白，白帮他们，他们无限盘门销售假药，打伤了我们的人，还砸了我们的摊位。什么？白帮竟敢这般嚣张！真当我们盘门好欺负不成？白帮，这帮混蛋果然不肯消停。桃儿，阿泰和其他几个兄弟还在他们手里呢。大家跟我去救人！白山，你，给我规矩点，别乱动。哼、嗯嗯，不好了，老大，让一让。<笑>不好了，萧萧炎带着盘盘盘门的人杀过来了。哼，慌什么？这小子还挺有种，可惜只是鸡蛋碰石头，自讨苦吃。<笑>一个斗灵强者都没有的盘门，也想和我们白帮争斗？白山，你等着，头一定不会放过你们的。哼<笑>，倒是怕他不来。萧炎。小野，你带这么多人前来，是送什么来讨打的？白城
，我盘门未曾招惹你们，而你们白帮却几次挑衅，现在还打伤我盘门中人，看来你们是想率先毁掉当初的约定了。哼哼，原来你不仅在靠女人这点上很出色，嘴皮子也很能说呀。当初的确约定，半年内不随便找盘门麻烦。但是，这并不包括受人之托，来给你们这群嚣张的新生一点教训。受人之托，受谁之托？<笑>无可奉告。如今你们自己找上门来，那也别怪我白帮大欺小了。你来试试。今天我要让你在内院名誉扫地有这么热闹的事儿，也不叫我。哼，凌燕，这是我白帮与盘门的私事。萧炎是我朋友，谁要动我，就得问问我的离火府是否同意。你，哼，萧炎，上次靠韩月，这次靠凌燕，下次你还想靠谁？你白城有本事，现在就去找林秀雅的狼牙拼一拼。你若敢去，小爷也不等着你收拾盘门。哼，没胆子就滚一边去！一你，哈哈哈不愧是风府林燕啊！这骂人撒泼的境界，内院无人可敌。听着韩贤的口气，好像是来帮白帮助威的。有吗？哼，原来是你这个卖假药的。这位想必便是盘门的首领，炼制那三种丹药的萧炎了吧？真是没想到，阁下竟然也是一名炼药师。韩贤学长，我想，那雇佣白帮砸我场子的人，应该是你药帮吧？<笑>盘门有这个下场。为什么不想想自己犯了什么忌讳呢？韩贤，何必与这小子多言？哼，你们俩果然是狼狈为奸呐！林燕大哥，这些事交给我吧。韩贤，我知道你是怕我盘门断了你的财路。这样吧，你我同为炼药师，大可用炼药师的方法一决高下。若是我输了，日后盘门不沾半点丹药销售。若是你输了，那些暗地里的污糟东西，就请好好收回去吧。哼，你想和我比试炼丹？那个韩贤，似乎有几分底气的样子。放心吧。若是韩贤学长喜欢使用斗气比试的话，我也不会拒绝。<笑>你也不用激我，比试炼丹术也行，不过赌注太小。不知道今天比拼的是什么药方？不管比什么，这萧炎也很难跟内院炼丹第一人相比吧。有请今日炼丹比试的参赛者，药帮帮主韩贤。韩帮主加油！韩帮主，给刀！小心点，颜色看看。加油！韩门门主萧炎。韩帮主加油！萧炎学弟，劝你乖乖认输，把那三种药方交给我，也好过待会儿当场丢脸。哼，学长，你还是盘算下药帮今后的生意吧。比赛过后，药帮五处人流最多的交易地点
，我盘门就收下。萧炎将三种药方以及盘门永不售卖丹药作为赌注，会不会太过冒险？收获与冒险总是并存的，我相信萧炎哥哥。炼丹比试开始前，我先看一下药方。韩贤，你先吧。没想到，这次竟会以炼制五品丹药来作为比试。啊，五品丹药！有没有搞错啊？就算萧炎再有天赋，现在也不可能炼出五品丹药啊！这长老看样子是来捣乱的。既然要比，那自然比个大的。这次比试炼制的五品丹药龙力丹，能让服用者在短时间内拥有极其强横的力量。大长老，两个小家伙要炼制五品丹药，会不会太过困难？韩贤炼药师的品级比萧炎高上不少，恐怕这一局韩贤赢定了。<笑>那可不一定。你们面前均准备了两份药材，意味着你们有两次机会。这两次机会中，谁先炼制成功，那么谁便获胜。那如果都失败了，该如何分出胜负？毕竟龙力丹可是五品丹药，老夫亦可从你们的失败品中端倪底细，一分高下。两位是否有异议？弟子无异议。比试现在开始。春哥，嗯、这韩贤能否获胜？韩贤可是堂堂药帮帮主，岂是萧炎这种下等炼药师可比？薰儿，你说萧炎这家伙怎么连个像样的药鼎都没有？药鼎只是外物辅助，最终靠的还是炼药师自己。一火的威力实在太大，这些低阶药鼎确实难以承受这种热度。希望这东西能坚持到最后吧。啊啊、这金色的火焰是什么呀？从来没见过，好神奇啊！我这火焰名为幻金火，是从七阶幻金蝎龙兽的壳骸中寻得的。七阶幻金蝎龙兽，那可是媲美斗宗强者的超级魔兽。又说破壳而出后，这幻金火会残留在壳骸之中，三天之后便会燃尽，所以必须在三天内将其寻得。哼，这大千世界果然无奇不有。一火，仅有两次机会，急不得。我看韩贤很不错，他的火焰虽比萧炎的异火差了些，但炼药师不仅仅只靠火焰取胜。炼丹并非讲究速度，而是需要一颗不为外物所动的心。若是不能势头持久，那还不如从一开始便稳抓稳打。呵呵呵，该你啦。炼制之前。必须熟悉所有药材的特性，施以最合适的温度，方能提炼出所有精华。这
小子好像进入状态了。谋定而后动，加油啊，萧炎！这龙力丹可比想象中困难多了。装蒜的家伙，相信你也肯定会失败的。眼看就要成功了，还早着呢。五品丹药哪有这么容易炼制的？看来这龙力丹谁也炼制不出来。既然如此，我只要炼制出来的失败品能超过萧炎就行。了。不愧是五品丹药，看来还要更加小心。香啊！哼，是药香哦，看来韩贤要赢了。嗯、虽然只是半成品，但总比完全失败来得好。韩贤，韩贤已经率先炼成了，真的吗？他炼制成功了。据说五品丹药成型会有异象，可除了先前的药香，并无半点异象。好长老，弟子已经炼制结束。这也叫丹药？哼，韩贤这家伙竟然为了获胜，宁愿炼制失败品。他是认定萧炎也不可能成功啊！提炼已经完成，接下来便是如何？萧炎炼制的龙力丹已初具雏形。好长老，比赛未到最后，谁也不知道结果。萧炎快成了！身为炼药师，竟然不知道准备一尊好的药帖。完了，萧炎学弟，炼丹失败乃是常有之事，你也不用介怀。曹长老，心不辱命、啊。不可能，这家伙肯定是趁先前爆炸升级烟雾时作弊了。曹长老，请您检查吧，免得有人不服。韩仙同学，请注意你的言辞，是非公正，我自会定夺。药香没
没问题。色泽和外观都能说明，这是一颗炼制成功的龙利丹。嗯，我宣布，这次炼药比试，萧炎胜。没想到萧炎居然这么厉害！内院炼药第一人，这下有一主了。萧炎，你给我打这么我们走。棋要一步一步下，路也要一步一步走。萧炎这小家伙不简单呐、啊！哎，在下输的心服口服，还是大长老独具慧眼。能炼制五品丹药的炼药师，其价值可媲美斗王乃至斗皇。大家小心！看来正式任务开始前还得热个身体。要加快速度了，海月，你说的那个地方应该不远了吧？嗯，我们走。老师，寒门总算进入正轨，我也该去深山修炼他了。嗯，修炼三千雷动的第一步，便是要炼化卷轴中封印的那一丝风雷之力。不过，这风雷之力颇为霸道，稍有不慎，便会有被反噬的危险。小炎，你准备好了吗？一虎分身我都挺了过来，这风雷之力要定了。彻底将它炼化。